існує великий рух в створенні креативних хабів в колишніх індустріальних просторах. В хабах створюються можливості для освіти в сфері креативних індустрій, можливості для пошуку роботи і робочі місця. І зон, в свою чергу, ця будівля — це коворкінг, і це організація різних подій. Це і лекції, це якісь воркшопи, і цей простір а, працює як простір для виставок. Зазвичай це молоді художники, яких ще немає виставкового досвіду, і для них є унікальна можливість виставитися в великій вже визнаній інституції, і вони можуть це записати в своє портфоліо. Це наше найбільше приміщення. Тут відбуваються всі великі події, кінофестивалі, кінопокази, концерти, конференції, величезні виставки. А, крім всього іншого, на першому поверсі відбувається проєкт «Свободний пульт». Це проєкт з підтримки молодих, невідомих музикантів України. Ми дуже раді, що частини справжнього заводу тут залишились. Ця підлога — оригінальна підлога з заводу. Тут залишилися балки, тут залишилися крани. Дуже великий індустріальний ліфт, який відкривається в різні боки, і можна завантажувати великі вантажі. І все це дуже класно виглядає, і створює цю індустріальну атмосферу справжнього, справжнього заводу. Вони іноді застрягають, але насправді тут дуже весело, і всі вважають, що цей ліфт дуже кінематографічний. Ми відкрили коворкінг у 2015 році, і з тих часів він тільки росте, росте попит. Зараз тут працює багато людей, всі вони займаються творчими проектами. Тут є люди, які займаються кіно, анімацією, рекламою, фото, архітектурою, урбаністикою. У нас декілька команд та незалежних художників, які тут, тут працюють. Моя задача — влаштувати такі процеси, щоб, щоб нам разом було легше діяти, ніж поодинці. Ми проводимо воркшопи з друку і проводимо принт-вечірки в дуже різних форматах — і в майстерні, і поза, поза майстерні. Це в нашій ком'юніті. Фонд «Ізоляція» — це Платформа культурних ініціатив, яка була створена у 2010 році в Донецьку на території заводу ізоляційних матеріалів. Звідти пішла назва. Ми багато речей робили першими. І взагалі вся ця ідея ревіталізації індустріальних просторів, великий такий проєкт, був перший в Донецьку. Це був унікальний для України досвід, якого до цього ні у кого не було. Ми всі відчували, що ми знаходимося на найбільш гострому місці життя міста, що ми можемо змінити його, що ми можемо на нього впливати. У 2011 році була створена перша резиденція в заводі «Ізоляція» для українських художників з усієї України. Куратор приїжджали в Донецьк, дивилися на контекст, розуміли якусь тему, яка притаманна. Місцю. І відразу інституція стала таким місцем, де люди розуміли, що тут говорять про нас, говорять про наші проблеми і про те, що відбувається навколо нас. Було б дуже багато людей, всі хотіли дізнатися про мистецтво, що в Україні відбувається, що в світі відбувається. Був дуже величезний попит. У 2014 році я, я просто, ну, так, так складно. Насправді, в 2014 році вже була захоплена Донода. В центрі міста були блокпости, багато людей зі зброєю і так далі. Ми намагалися продовжувати свої активності, тому що ми знали, що людям це потрібно. Ми зробили великий фестиваль української літератури. Це тривало тиждень, було дуже багато людей. У нас просто вся ізляція була забита публікою. І ми в такий спосіб показали собі, і як нам здавалося іншим, що ці люди в центрі, які там захоплюють е і кричать, там, що вони хочуть в Росії, що їх якби мало, і що це, ну, якби це, ну, це не Донецьк. Так. 9 червня е на території ізоляції прийшли озброєні люди, е в, них, ну, в них був папір про те, що ця територія тепер належить їм, що це вони, значить, 
будуть її використовувати для того, щоб зберігати гуманітарну допомогу з Росії. В принципі, ніхто з нас тих часів не був вдома і не повертався. Наскільки ми знаємо, у всіх приміщеннях зараз військова база, ДНР, і в'язниця. І це така секретна спецтюрма, якої немає ніяких офіційних документів. Це просто закрита катівня, де катують людей, де вбивають людей, ніхто не знає, скільки нам людей, ніхто не знає, що там відбувається. Туди, звісно, не пускають ніякий там червоний хрест, нікого. Ми зверталися до червоного хреста. Вони сказали, що вони не можуть отримати доступ до цих приміщень. І єдине, що ми можемо дізнатися про це, це з інтерв'ю людей, яких обміняли або чомусь відпустили, і вони про це розповідають. Я, якщо чесно, переживала всі ці події в шоці, якщо чесно. Я нічого не розуміла, що відбувається. Я не, я не, не могла ніколи до самого там, останнього моменту мені не здавалося, що таки дійде до серйозних до війни. І оскільки я була в команді, то я, ну, для мене це досить... Ну, я, я не впевнена, як би я це все відсвічувала на одинці, а в команді пережила. В Донецьку ізоляція давала якесь альтернативне бачення для просто звичайних людей, хто був спроможний це відчувати. І в Києві з'явився новий контекст, треба було переосмислити все, що ми робимо і що тепер будемо робити. Ми надаємо можливість і майданчик для різноманітних художніх, культурних проєктів. Місія ізоляції — це розвиток України за допомогою культури і мистецтва. Ми сподіваємося, що ми зможемо створити копії «Айзон» в маленьких містах, і особливо, що для нас важливо, на сході України. Ізоляція працює не лише в Києві, а й в всій Україні. Багато проєктів відбувається в Донецькій області, в Луганській області. І ми збираємо всі книги, які, можливо, про Донбас, про Донецьк, Луганськ, про історію, про те, що зараз відбувається, про те, що там, можливо, буде в майбутньому. В 2014 році був створений проєкт «Донбасські студії». Це бібліотека, це дослідження і е, публічна програма. Вагомою е, частиною публічної програми є е, літня школа, це міжнародна велика резиденція. А подія, яка об'єднує дослідників, художників, кураторів і активістів. Зараз ми дуже багато робимо фокусу на резиденціях в малих містах на Донбасі. Ми займалися там резиденціями в Покровську, в Маріуполі, в Краматорську, в Бахмуті, в Старобільську. Арт-резиденції — це один з ключових взагалі для ізоляції напрямків, тому що вони дають можливість обмінюватись досвідом не тільки навіть в межах України, а й за кордонним досвідом, тому що ми запрошуємо на резиденції закордонних художників, і вони потім створюють свої проекти, які ми також можемо презентувати тут. Я Нью-Йорк, I've been working with Isolatia for around five years. My own curiosity matches up with uh, the work that we're doing here. I think it presents a lot of challenges and I like those challenges. First time I came was directly after Maidan and I think everything's changed in terms of uh, youth culture, you know, galleries, exhibitions, everything has gotten a lot more interesting, more diverse and it's, and it's getting better all the time. Art institutions like Isolatia are able to do really interesting things and they're able to be reflective of what's happening in the moment. And I think that's actually a strength for the institutions here. Isolatia is a non-existent part of the cultural landscape that is formed in the east of Ukraine and in general in Ukraine.
Частина цієї бібліотеки – це бібліотека гуртобусу, яка подорожує. Тут є книжки, які видані фондом ізоляція. Наприклад, багато краєзнавчих книжок – це історія, це політика. Тут дизайн, тут знаходиться fine arts, українські каталоги, митці. Тобто люди в різних регіонах, там, де ми маємо події, вони можуть, наприклад, теж погортати ці книжки. Люди дуже, дуже теж відгукуються, читають. What we do is drive around Ukraine, uh, stopping at different smaller cities and villages and towns to create cultural events. Contemporary art is about thinking about things. It's about reframing what you see in the world. Um, and I think that project has been really successful in communicating that. All of the programs have a kind of community engagement element where we're posing questions rather than uh, giving answers. At the core of the mission for the project is this idea of decentralization of culture, working with communities that are um, sometimes neglected by larger cultural trends, um, and the bus is a perfect vehicle to actually get in, be on the ground, see people all over Ukraine. Мені дуже подобаються програми в маленьких містах. Я сама була частиною проєкту «Гуртобус». І я дуже оптимістично взагалі після цих подорожей дивлюся на Україну, на молодь, на якісь перспективи. Було дуже багато корисних прикладів того, як це відбувається в інших країнах, коли цілі індустріальні регіони перетворюються на регіони культури, туризму. Ми розробляємо програму підтримки таких стартапів, запрошуємо експертів, які допомагають розробити програму, розробити фінплан для існування таких центрів. І я сподіваюся, що їх стане тільки більше в наступні пару років. У нас на році здавалося, що зараз, зараз ми повернемось, тут пару місяців пересидимо. А зараз вже це складно собі уявити. Але, звісно, ми з Донецькими маємо повернутися і щось там робити.